നമ്മൾ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിലാണിപ്പോൾ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ലോസ് ആഞ്ചലസും ഹോളിവുഡും ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ബീച്ചുകളും ഒക്കെ കണ്ട് ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയയിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് പല ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഡൗൺ ടൗണിലെ ചരിത്ര നിർമ്മിതികളൊക്കെ കണ്ട് ചിത്രീകരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ സാൻഡിയേഗോ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഏറ്റവും മൂലയ്ക്ക് മെക്സിക്കോയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ആ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷ പട്ടണങ്ങളിലൊന്നാണ് ആഘോഷ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് അവിടെ സ്പാനിഷ് സംസ്കാരവും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും എല്ലാം കൂടെ മേളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലോകമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കണം അവിടെയാണ് പോയി കിടക്കേണ്ടത് കാരണം നാളെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ജൂലൈ നാലാം തീയതി അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയും നാളെയും ഒക്കെ അവിടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതല്ലെങ്കിലും ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിച്ചാണെങ്കിലും അതങ്ങോട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ലാൽ ജോസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മലയാളി സുഹൃത്തുണ്ട് സിറിയ കാലഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ അദ്ദേഹം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്വയം മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോകേണ്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനും ലാൽ ജോസും മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹോട്ടലുകൾ പലതും ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റമുറി മാത്രമാണ് അതായത് രണ്ട് ബെഡുള്ള ഒറ്റമുറി ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർ രണ്ട് മുറി താമസിക്കേണ്ടതില്ല രാത്രിയിൽ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടിൻ ബെഡുള്ള മുറിയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം പഷേ ഇനി അതേ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇനി ഓരോ മുറികളുടെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പലർത്തും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി താമസിക്കുക എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് സാൻറ്റിയാഗോയിലേക്കുള്ള ദീർഘമായ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്ലോയിൽ പലയിടത്തും നിർത്തി നിർത്തിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ലോസ് ആഞ്ചലസ് പട്ടണം പിന്നിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളാണ് കണ്ടെയ്നർ യാർഡുകളാണ് അതും പിന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു വരണ്ടതുപോലത്തെ പ്രദേശങ്ങളാണ് വലിയ പച്ചപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ പക്ഷേ എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും വരികളുള്ള പാതകൾ ഈ പാതകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറ് വരിയുള്ള റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഞാനതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം പലർക്കും വിശ്വാസം വരുന്നത് ഒരു വശത്തേക്ക് എട്ട് വരിയും മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എട്ട് വരിയും ഒക്കെയുള്ള ചിലത് പത്ത് വരി വരെയുള്ള പാതകൾ പല ഭാഗത്തും അമേരിക്കയിലുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നാല് വരി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനപ്പുറം ഇനി വീതി വേണ്ട എന്നുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ പതിനാറും ഇരുപതും വരി പാതകളായിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പകരം ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കണം അതായത് ഇന്നത്തെ ജീവിതം ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനാണ് നാല് വരി പാത തന്നെ ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയില്ലേ എന്ന് ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വരി പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എക്കാലത്തേക്കുമുള്ളൊരു ഗതാഗത സംവിധാനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ മറ്റു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ എട്ടും പത്തും വരെയുള്ള പാതകൾ ഇങ്ങനെ പലതും ഇനിയും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ഈ ഭൂമി ആവശ്യമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ വളരുന്ന സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാറിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആലഞ്ചേരി ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഒക്കെ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ദീർഘമായ യാത്രയാണ് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ആലഞ്ചേരി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ പള്ളി നമ്മൾ ഇന്നിനെ കാണുന്നത് അതല്ല ഇത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കത്തീഡ്രൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഇവ
കത്തിയിട്ടലിനാകം ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇവർ അനുവദിക്കില്ല ക്യാമറയായിട്ട് പക്ഷെ പുറത്തുകൂടെ നടന്ന് കുറേ കാഴ്ചകളെല്ലാം പകർത്തിയെടുത്തു പക്ഷേ രസകരമാണത് മനോഹരമായൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ പീസാണത് എന്നെ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ മതപരമായുള്ള വിശ്വാസപരമായുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമല്ല അതൊരു ചരിത്ര നിർമ്മിതിയാണോ ആ കെട്ടിടത്തിനകത്തുകൂടെ ചരിത്രം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ വിസ്മയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്കാണോ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അത് ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേണമെന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആർക്കിടെക്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് താങ്കൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും കാണിച്ചു തരണം ആകാശം മുട്ടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വേണം പള്ളികൾ വേണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണം മോസ്ക്കുകൾ വേണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങളാണെന്ന് അപ്പോൾ അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനമെന്ന് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകും പട്ടിണി കാണിക്കൂ ദാരിദ്ര്യം കാണിക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ധാരാളം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് എന്നാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും നാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങളും കാണണം ഈ നാട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മാതൃകകൾ വേണം അതിനോടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചു പക്ഷേ അതിനൊരു രസകരമായ കഥ കൂടിയുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഒത്തിരി പഴക്കമൊന്നുള്ളതല്ല എഴുപതുകളിൽ എൺപതുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലും അത് പണിയുന്നത് ഒരു സ്വ ഒരു സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപകനാണ് ഇത് പണിയുന്നത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി നല്ലൊരു സുവിശേഷ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പ്രഭാഷകനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുറേ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെലിവിഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ പ്രഭാഷണം നടത്തി കുറേ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിക്കും അവരെയെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സഭയങ്ങൾ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് വേണേൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനാകുന്നു അതിലൂടെ ഈ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു പല ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു ആഴ്ചയിലൊന്നോ മാസത്തിലൊന്നോ ഒക്കെ അവരവരുടെ അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ആസ്ഥാനം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കൂടെ പൈസ മുടക്കി ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നു പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തോ ഫിനാൻസ് വാങ്ങിച്ചോ ഒക്കെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പള്ളിയോ കെട്ടിടോ പണിയുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കണം തങ്ങളുടെ മതം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സമൂഹം എന്ന കരു എന്ന് കരുതി ഈ മനുഷ്യൻ സ്ഥാ പണത ഒരു കെട്ടിടമാണിത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ തുടക്കത്തിൽ അവിടെ ആരാധനയൊക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടായിരം ആണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ള തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ലോൺ റീപേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ മുടങ്ങി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവരുടെ ഒരു ചെറിയ സഭയാണല്ലോ അങ്ങനെ അത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒടുവിൽ കാത്തലിക് ചർച്ച് അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാത്തലിക് ചർച്ച് കാശ് കൊടുത്തത് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിനോവേഷൻ നടക്കുകയായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കയറി ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യവും അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ അത്ഭുതവും ഒക്കെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഓറഞ്ച് കൗണ്ടിയിലൂടെ സാൻഡിയാഗോ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി പസഫിക് തീരത്ത് കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പ്രധാന ഹൈവേ കൂടെ പോകണ്ട എന്നാണ് ആലഞ്ചേരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാരണം ഈ പ്രധാന ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാനില്ല ആറോ എട്ടോ പത്തോ വരിയുള്ള ഇങ്ങനെ പാത ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അതിവേഗം വിട്ടടിച്ച് പോകുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും നിർത്താനൊരു സ്ഥലമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാഴ്ചകൾ അധികം ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഉൾനാടുകളിലൂടെ പോയാൽ ഈ ഉൾനാടൻ കാഴ്ചകൾ കാണാം ചില ബീച്ചുകൾ പസഫിക്കിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടെ പോയാൽ പസഫിക് ഹൈവേ ഉണ്ട് ഈ പസഫിക് ഹൈവേ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ബീച്ചുകൾ റിസോർട്ടുകളുണ്ട് ബീച്ച് സിറ്റികളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നിർത്താം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം വല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറഞ്ഞ് വണ്ടി വിടുകയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത
അവിടെ കുറേ വർഷങ്ങൾ സെമിനാരി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം നീണ്ടതാണ് അത് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് സഭാപഠനം മാത്രമല്ല അവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിഷയം പഠിക്കണം ആ വിഷയം പഠിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വൈദികൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചിട്ട് ആ സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ രണ്ട് വർഷം ഈ പഠനത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെ പോയി പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ എം എസ് ഡബ്ല്യു മറ്റോ പഠിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപക ഒരു വൈദികനാണെങ്കിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സെമിനാരി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പഠിച്ച അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വൈദികനാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം കൂടുതലും അധ്യാപകരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ സെമിനാരി ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഇവർ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അധ്യാപകനാകുന്നു ഈ അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ചരിത്രം അവടിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കായികാധ്യാപനം കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കലകളും വഴങ്ങും തബല നന്നായിട്ടറിയാം അതിരമ്പുഴയിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു തബലിസ്റ്റ് ബാല്യകാലം മുഴുവൻ തബല പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തബല അറിയാം കോങ്കോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതോപകരണം അറിയാം നൃത്തം അറിയാം നന്നായിട്ട് പാടും സകല കലാവലപനാണ് ഇയാൾ അപ്പോൾ ഇയാൾ സ്കൂളിലെ ആശാനാണ് വലിയ താരമാണ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഗംഭീര കളിക്കാരനാണ് മാത്രമല്ല സ്പോർട്സിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകനും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് വാർ ടു ആണ് വിഷയം പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഹിറ്റ്ലറെക്കുറിച്ചും ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക പോളിസികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അതായത് ഈ സ്വന്തം നാട്ടുകാരല്ലാത്ത മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നവർ അന്യ ജാ അന്യ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെ ഉന്മൂല ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയുമായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ പോളിസി എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉദാഹരിച്ചത് ബോംബെയിലെ ശിവസേനയാണ് ബാൽ താക്കറെയും ഹിറ്റ്ലറെയും കൂടി ഉപമിച്ചു ആശാൻ പിന്നെ പൂകിൽ പറയണ്ടല്ലോ അന്നൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങ് പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പുള്ളി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാമ്പസിന് ചുറ്റും ആ പ്രദേശത്തെ ശിവസേനക്കാരും മറ്റ് അവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന സംഘടനകൾ രണ്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആലഞ്ചേരി അപ്പോൾ തന്നെ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറി ലോഹയൊക്കെ മാറി ഒരു പാൻസ് ഷർട്ട് ടീഷർട്ടും ഇട്ട് അവിടുത്തെ അടുക്കളക്കാരൻ്റെ ബൈക്കിൽ സ്കൂട്ടറിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പിൻപ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നു പിന്നെ ആലഞ്ചേരി പൂങ്ങുന്നത് ബോംബെയിലാണ് അതോടെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാരി ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടവും അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയാൻ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആലഞ്ചേരി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറക്കുറിപ്പ് ആലഞ്ചേരിയുടെ ചരിത്രം എന്നിലൂടെ ആയി പോകുക എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് ഈ ബോംബെയിൽ ചെന്ന ആലഞ്ചേരി പല ജോലികൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പം പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ആരൊക്കെയോ വഴി അവിടെ വിദേശത്തേക്ക് കാരണം ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഉറുദു അറിയാം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് ഇവിടെയും പിടിച്ചു കയറാം എന്നുള്ള ധൈര്യമുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും അവസരം കിട്ടിയില്ല ഒടുവിൽ പല പണികൾ ചെയ്തു എ ടി എൻ ടി യുടെ കാർഡ് വിൽപ്പന മുതൽ ഈ ഹോട്ടലിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി വരെയായി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ സ്പൂൺ തുടയ്ക്കല കാരണം ഹോട്ടൽ ജോലി പുള്ളിക്ക് പരിചയമില്ല ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ജോലിയും പരിചയമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് പാത്രം കഴുകലും സ്പൂൺ തുടയ്ക്കലും ജോലി കിട്ടി ഈ തബലയിലെ വൈദ്യക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ മ്യൂസിക് പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തബല വായിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ഈ ഹോട്ടലിലെ ഈ പാത്രം കഴുകും സ്പൂൺ തുടയ്ക്കലും പണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുറി മുറിക്കകത്ത് പതിനെട്ട് പേരും അടുക്കി കിടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആ
ഇയാളുടെ വാക്ചാതുരിയും മിടുക്കും തന്നിലെ ഹോട്ടലിലെ വൈദഗ്ധ്യവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോംബെ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങേർ പലവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയാമെന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ധാരാളം ഏജൻസികൾ ബോംബെയിലുണ്ട് ബോംബെ പുള്ളി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അവിടുത്തെ അംബാസിഡർ ഹോട്ടലാണ് ഈ അംബാസിഡർ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് റിവോൾഡും റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഹോട്ടലാണ് അത്രയത് കുവൈറ്റിലേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നു രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഈ ജെ സി സി സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇയാളുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ചെന്നിറങ്ങ് ഇയാൾ ജോലി ചെയ് ഇയാൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ കുവൈറ്റിലെ അമീറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അമീറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിലം തുടയ്ക്കലും ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കലും ഒക്കെയാണ് പണി പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഈ ബാക്കി തുടച്ചു അടിച്ചു വരാനും തുടയ്ക്കാനും പോയതൊക്കെ എട്ടും പത്തും വർഷം സെമിനാരി പഠിച്ചവരൊന്നും അല്ലല്ലോ പിറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതല്ലേ ഇത് എട്ട് വർഷം സെമിനാരി പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല പുല്ല് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം മര്യാദകളെല്ലാം അറിയാം ടേബിൾ മാനേഴ്സ് അറിയാം അത്യാവശ്യം ഏത് പണിക്കും അറിയാം ഇയാൾക്ക് അമീറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന പാർലമെൻറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ കൊട്ടാരത്തിലാണ് പണി കിട്ടുന്നത് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഈ ഓഫീ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ മലയാളികളെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഇവരുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഇംപ്രസീവ് ആകുന്നു ഇയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നു ഇയാൾ ഈ അംബാസിഡർ ഹോട്ടലിലെ ഇയാളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഉടനെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് താൻ തിരിച്ചു പോകുമോ അതിനു മുമ്പ് തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞു തരാം വാങ്ങിച്ചു തരാം അമീറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ സഫീർ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ ഹോട്ടലിൽ ജോലി കിട്ടുന്നു വലിയ പൂളൊക്കെയുള്ള ഗംഭീര ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വിദേശികൾ ധാരാളം പേര് വരും സായിപ്പുമാരൊക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആണ് ക്ലീനിങ് ആണ് അത് ജോലി കിട്ടിയത് കൃത്യം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ സമീപത്താണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അവിടെ തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ സുന്ദരിമാർ വന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്തുന്നു ചാടുന്നു തീരെ വസ്ത്രമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു വെയിൽ കായുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഈ ക്ലീനിങ് കിറ്റുമായിട്ട് പോയ ഒരു ആലഞ്ചേരി ഒരു ദിവസം ക്ലീനിങ് കിറ്റും ഈ ട്രോളിയും എല്ലാം കൂടെ ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ ജോലി പോകുന്നു പുറത്തിറങ്ങി ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഹയത്ത് റീജൻസിയിൽ തബലിസ്റ്റായിട്ട് കയറുന്നു അവിടെ മ്യൂസിക് പരിപാടികളുണ്ട് അവിടെ ഈ തബലിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ മാനേജർ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പ്രൊമോഷണൽ റൈറ്റിങ്സ് എഴുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഈ ഓരോ ദിവസവും അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റികൾ വൈ വൈകുന്നേരത്തെ പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങേരെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രൊമോഷണൽ റൈറ്ററായിട്ട് മാറി മാത്രമല്ല ഈ ഹോട്ടൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളപ്പോഴും ഒക്കെ എംബസികളിലേക്ക് കേക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തുവിടും എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഓർഡർ ചെയ്യും എംബസികൾ അവരുടെ ചില ആഘോഷ അവസരങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക വിരുന്നുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം ഈ എംബസികളിലേക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇയാളെ പണി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പയ്യെ പിടിച്ച് കയറുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം വേറൊരു സമ്പന്നനായ അറബിയെ പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇദ്ദേ ഈ ആലഞ്ചേരിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇയാളെ അയാളുടെ മിറാഷ് ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മിറാഷ് ഹോട്ടലിലെ റെസിഡൻറ്റ് മാനേജറായിട്ട് ഇയാൾക്ക് നിയമനം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ റെസിഡൻറ്റ് മാനേജറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആ ആ വലിയ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് അന്ന് മനുഷ്യർക്ക് സോഷ്യൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാമായിരുന്ന ഏക കാര്യം ചാറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ചാറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു യുഗമാണ് ഈ മിറാഷ് ഹോട്ടലിലിരുന്ന് റെസിഡൻറ്റ് മാനേജറായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ യുവതിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട
ഒടുവിൽ ആലഞ്ചേരി വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിലെ വിവരം അറിയുന്നു പേരൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു കാമുകയും കൂട്ടി കേരളത്തിൽ വരുന്നു കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ആഘോഷമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അന്നത്തെ മനോരമയിലും ദീപികയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പത്രങ്ങളിലെല്ലാം അമേരിക്കൻ വധുവിന് മലയാളി വരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വാർത്ത വരുന്നു ഈ വിവാഹം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുവൈറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആലഞ്ചേരി അമേരിക്കയിലേക്ക് പറക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്ന ആലഞ്ചേരി അന്തം വിട്ടു പോകുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അവിടെ ആലഞ്ചേരിയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു പിണ്ണാക്കും ഇല്ലായിരുന്നു ആകെപ്പാടെ ഒരു കാരണവന്മാരുടെ പഴയ ഒരു വീടുണ്ട് അതിനകത്ത് കറണ്ട് കണക്ഷൻ പോലും കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ദുരന്തം ആലഞ്ചേരി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഭാര്യ കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ ഡ്രഗ്സിന് വേണ്ടിയും ചൂതാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയും കളയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുന്നതോടെ ആലഞ്ചേരി തിരിച്ചറിയുന്നു ആലഞ്ചേരി തകരുന്നു പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്നു പക്ഷെ ആലഞ്ചേരി അല്ലേ ആൾ ആലഞ്ചേരി അവിടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തകരുന്നയാളല്ല അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തി നേക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആലഞ്ചേരി രാവും പകലും ചില ഹോട്ടലുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തബല പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലവിധ പലവിധ ജോലികൾ ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പണിയെടുത്ത് എന്ന മട്ടിൽ കഷ്ടിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ ആലഞ്ചേരി എങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ വരെ എത്തി എന്നുള്ള കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ പസഫിക്കിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടെ സാൻഡിയാഗോയിൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ചില ബീച്ചുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിമനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സാൻഡിയാഗോ വരെയുള്ള ആ പസഫിക് തീരങ്ങൾ അവിടെ നിരവധി റിസോർട്ട് സിറ്റികളുണ്ട് അതായത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ സമ്പന്നർ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ കടൽ തീരത്തെ സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു റിസോർട്ട് പോലൊരു നഗരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സമ്പന്നർക്കുള്ള ഗംഭീരമായ വീടുകൾ വഴിയോരങ്ങളും വെളിമ്പറമ്പുകളും എല്ലാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുല്ല് പിടിപ്പിച്ച് പൂച്ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പൂമരങ്ങൾ വെച്ച് നട്ടു വളർത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി നമ്മളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റിസോർട്ടിനകത്ത് കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുള്ള മട്ടിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ബീച്ചുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ബീച്ചിൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതും സർഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും വിശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയ കാഴ്ചകൾ അതിസമ്പന്നർ അമേരിക്കയിലെ അതിസമ്പന്നർ വീടുകൾ വെച്ച് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ സാൻഡിയാഗോ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പോകുമ്പം സാൻഡിയാഗോ പട്ടണത്തോട് അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും വഴിയരികിൽ വലിയൊരു ആണവ നിലയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വഴിയരികിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ നിന്ന് കാണാവുന്ന കുറച്ചാകലേ കൂറ്റനൊരു ആണവ നിലയാണ് സാൻ ഓണോഫ്രെ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ പ്ലാന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ പണി പൂർത്തിയായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത് അടച്ചുപൂട്ടി അവിടെ ഒരു ആണവ ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു സംശയം വന്നതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടി പക്ഷേ അത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നാലായിരം ടണ്ണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായ ഇന്ധനം അവിടെയുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡായിരിക്കുക നാലായിരം ടണ്ണ് ആണവ വികരണം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ ആ നാലായിരം ടണ്ണ് ഇന്ധനം അവിടെയുണ്ട് ആണവ ഇന്ധനം അവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ദുരന്തമായിട്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ആണവ നിലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജർമ്മനിയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഇതാണ് സ്ഥിതി അവരൊക്കെ ആണവ നിലയങ്ങൾ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് വിൻഡ് മില്ലുകളും സോളാർ പ്ലാന്റുകളും ഒക്കെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഓടി ഏതാണ്ട് സന്ധ്യയാട് കൂടി സാൻഡിയാഗോ പട്ടണത്തിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ലാമ്പ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിചിത്രമായ ഒരു പേരാണ് ഇതെവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ അന്നും ജി പി എസ്
അതായത് സൈക്കിൾ റിക്ഷയുടെ ഓരോ കമ്പയിൽ കൂടെയൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിലാണ് അത് മനോഹരമാണത് അത്തരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ട് സൈക്കിൾ റിക്ഷകളല്ല പത്ത് നൂറ് സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആളുകളുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയും വഴിയോരത്തെ ലൈറ്റിങ്ങും കെട്ടിടങ്ങളിലെ ലൈറ്റിങ്ങും വഴിയോരങ്ങളിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ബാറുകളൊക്കെ ലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിൽ ചെന്ന പോലെയാണ് ആദ്യ ഗംഭീരമാണ് ഉത്സവ പറമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇത് സങ്കല്പിക്കരുത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ വഴിയോരം മുഴുവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ തീമിലാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ കൺസെപ്റ്റാണ് ചിലത് സ്പോർട്സിൻ്റെ തീമിലുള്ളതുണ്ട് അതിൽ അവിടെ രസകരമായ ഒരു തീമിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞങ്ങൾ പോയി പക്ഷേ അവിടെ അധികം നേരം ഇരിക്കേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവിടെ അബ്യൂസ് ചെയ്യലാണ് അവരുടെ തീം എന്ന് വെച്ചാൽ കയറി ചെല്ലുന്നതിനെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കുക ഡാഷെ നിനക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ സെർവ് ചെയ്യുന്നവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഇവനും തിരിച്ചങ്ങോട്ടും തെറിയൊക്കെ പറയാം ചീത്തയൊക്കെ വിളിക്കാം ഉറക്കെ അട്ടഹസിക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു മോഡേൺ സമൂഹത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഈ മാന്യതയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് കള്ളുകുടിയൻ്റെ തനി സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറാണ് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ബാറുകളുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വഴിയരികിൽ നിന്ന് പാട്ട് പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് പെർഫോമൻസ് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് വെറും പെയിൻറ്റ് ടിന്നിന് കമത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൊട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ അതി ഗംഭീരമായ ഡ്രാം പെർഫോമൻസാണത് വേറൊരിടത്ത് വഴിയരികിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈവായിട്ട് സിഗറേറ്റ് സിഗാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിഗറേറ്റ് അല്ല സിഗാർ വലിയ സിഗാർ ഈ സ്പാനിഷ് കോളനി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സിഗാർ വലിയ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് കനത്ത ചുരുട്ട് ചുരുട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അത് തത്സമയം അവിടെ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി തരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നപ്പോൾ അത് കാണാനും ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് കച്ചവടം ഉണ്ടത് അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ കണ്ടു വന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷ ചവിട്ടി പോകുന്ന വലിയൊരു ശതമാനവും പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ കോളേജുകളിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവധി ദിവസങ്ങളാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവർ സൈക്കിൾ റിക്ഷ ചവിട്ടാൻ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇവരിലൂടെ വലിയൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഇവർ വീക്കെൻഡ് അങ്ങ് ആഘോഷമാക്കും അടിച്ചു പൊളിക്കും അപ്പം ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സൈക്കിൾ റിക്ഷ ചവിട്ടാനും ഓരോ തൊഴിൽ ഇപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ വിളമ്പാനും ഒക്കെ തൊഴിലുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങും അവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺകുട്ടികളാണ് മിക്കവാറും ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഫുഡ് വിളമ്പുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തെറി പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ബാറിലും ഒക്കെ മുതിർന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ സാന്റിയാഗോയിലെ കാഴ്ചകളിലൂടെ വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജനപ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഒത്ത് ഞങ്ങളും സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ഇനി ഈ രാത്രി ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം മാത്രമല്ല ആലഞ്ചേരിയുടെ ബാക്കി കഥയും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം സഫാരി ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മിഷൻ സ്പേസ് പരമ്പര ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രസകരമായ പരമ്പര സ്കൂളുകൾക്ക് ഇതൊരു അമൂല്യ നിധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ ശേഖരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് മിഷൻ സ്പേസ് രണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് വോള്യങ്ങൾ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എം എസ് എന്നീ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക